Hi children, welcome back to Vidyadi Tutorials. So children, in the previous class, we have seen exercise 4.2. So, Eros class lo manam exercise 4.3 sol chedhan. Ok children, are you ready? Then let's begin our class now. Exercise 4.3. So, exercise lo pek vellay mundu. मनम vertically opposite angles अंटे यंटे कोड नेच्च को वाली vertically opposite angles so what is vertically opposite angles look at the picture of scissors observe the angles marked in the picture so इकड़ मन की scissors इच्छारू चूसारा so इकड़ कोने angles नी mark चेसारू angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 How many angles do you observe in the scissor? We are observing four angles in the scissor. What are they? Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Is there any angle which is not linear pair to angle 1? So linear pair in the end. Linear pair means angle must be 180 degrees. So, two adjacent angles you have sum and then 180 degrees are the dhani linear pair and then. So, what is it? Is there any angle which is not linear pair to angle 1? So, angle 1 ki linear pair is what is it? Angle 2 is what is it? And, it will be in straight angle. In straight line, you have angle 1 ki linear pair angle 4 koda avutundi kani angle 1 ki linear pair avvani angle eintadi what is left over angle 3 angle 3 angle 1 ki linear pair avvadu so e type of angles so which is opposite to 1 which is exactly opposite to 1 so 1 ki exact ga opposite ga avundi chusara 3 so these are called Vertically opposite angles. E angles ni manam vertically opposite angles anta. So angle 1 ki vertically opposite angle anti? Angle 3. So 2 ki ava thundi? Angle 2 ki vertically opposite angle will be angle 4. Ok? So we will have a proper definition ikka chudam chudam. When two straight lines intersect each other. So, two straight lines. Ikkada L, M and navy two straight lines kada. So, two straight lines intersect each other. The pair of opposite angles walked at the point of intersection are called as vertically opposite angles. So, two lines intersect aite. A point of intersection dekkira. Form and angles in my kada. So, a opposite, sorry, pair of opposite angles. E pair of opposite angles ni ni vertically opposite angles anta. So, here four angles form my ni kada. Any pair of vertical opposite angles form a thai? Two pairs. Ok? So, this is called vertically opposite angles. Angles. So, इकर मन के अगर two figures हो चारों, इकर vertically opposite angles तो मन हम identify चेता। So, look into figure one. So, here two straight lines intersect each other at a point of intersection. The pair of opposite angles are called vertically opposite angles. So, इकर A B C D and here two lines and manu ke enni form hai ni four angles form hai ni kada so opposite pair of opposite angles so angle 1 angle 3 vertically opposite angle 2 angle 4 vertically opposite angles so similarly in this figure also P Q R S are two straight lines आ टू स्ट्रेट लाइन से ला कट्टा नहीं, इंटरसेक्ट आई नहीं कदा, सो इंटरसेक्ट आई ये मान कि फोर एंगल्स फॉर्म आई नहीं, फोर एंगल्स लो, एंगल वन में स्वेटिकली ऑपोजिट टू एंगल थ्री, टू एम ओ फोर की स्वेटिकली ऑपोजिट एंगल आउट हुई, ओके, 
understood children this is about vertically opposite angles so exercise 4.3 lo maniki vertically opposite angles base chesukoni problems ivadu jarigindi okay understood children now let's go into the exercise exercise 4.3 so look into the first question children name three pairs of vertically opposite angles in the figure if angle a o b is equal to 45 degrees then find angle b o e so a and b are name any three vertically opposite angles so ikkada ichina figure lo a and b three vertically opposite angles rai antunaru and inga manaki em icharu and a o b a o b ee angle em antunaru this angle is 45 degrees ee angle manaki 45 degrees ani question lo icharu then find angle d o e so d o e angle ni find out cheyali so ikka me jagratha vachhesthe angle a o b 45 aithe angle d o e kuda 45 avutundi kada because these two are these two are vertically opposite angles avuna so both of them will be same equal so angle d o e em avutundi 45 degrees angle d o e d o e will be 45 degrees next they asked us to write three pairs of vertically opposite angles so radama so if you observe these are be is a straight line cf is a straight line ad is a straight line so ikka manaki vertically opposite angles ela form ayyo chuddam angle aof ఇది ఒక వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఇస్ ఇట్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ సిఓడి ఇది కూడా వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ సో అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి యాంగిల్ ఏఓఎఫ్ అండ్ యాంగిల్ సిఓడి so next next if you observe angle boc angle boc this angle and angle foe this one so these two are vertically opposite angles next angle bof angle bo this one angle b angle b o f and angle c o e angle c o e so this is also these two are also vertically opposite angles and as you know how to find out vertically opposite angles and oka angle ichi ఇంకో యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఆ టూ యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి వెర్టికల్ గా ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి సో సేమ్ యాంగిల్ వస్తుంది మనకి అండర్స్టూ చిల్డ్రన్ నా లచ్చి క్వశ్చన్ నంబర్ టూ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ పీక్యూఈస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ చెక్ వెదర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ వెర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ or not give reason so ikkada ichina figure lo pq is a straight line pq anedi enti oka straight line anta and check whether x comma y are vertically opposite angles or not so ikkada manaki x ane angle y ane angle icharu chusara so ee two angles వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయా అవ్వవా అని అడిగారు ఒకవేళ కాకపోతే ఎందుకు కాదు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది రీజన్ ఆల్సో చూడండి సో 
ఎలక్ట్రికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి అంటే స్టార్టింగ్ నేను డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు ఒక్క మేజర్ పాయింట్ క్లియర్ గా చెప్పాను ఏం చెప్పాను ఇఫ్ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అన్నాను సో ఇక్కడ పీక్యూ అనేది ఒకటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ రిమైనింగ్ వాల్ ఆర్ రేస్ ఇది ఒక రే ఇది ఒక రే సో అప్పుడు మనకి వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఆబ్వియస్ గా ఉండదు సో నో ఆన్సర్ ఈస్ నో ఎక్స్ వై ఆర్ నాట్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ బికాస్ యాంగిల్ ఎస్ ఓ ఆర్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఎస్ ఓ ఆర్ సో ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ కాదు సో అలాంటప్పుడు ఈ టూ యాంగిల్స్ ఎలా ఇంటర్ సారీ ఎలా వ్యక్తికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి అదొక సో దీస్ ఆర్ టూ నాట్ వ్యక్తికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ రైట్ ఎనీ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇన్ యోర్ సరౌండింగ్స్ సో మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కి సంబంధించి ఏమైనా త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమంటున్నారు సో ట్రై టు డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సో ఇందాక నేను మీకు చూపించిన సీజర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసుకొని ఆ టైప్ లో వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మీ సరౌండింగ్స్ లో ఏవైనా త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ రాయండి ఓకేనా నాలెడ్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ question number 4 look at question number 4 children in the given figure the lines l and m intersect at point p observe the figure and find the values of x y and z so ikkada ichina figure lo l and m are intersecting lines so two lines are ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి ఎక్కడ పాయింట్ పి దగ్గర సో వాళ్ళు మనల్ని ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అండ్ జెడ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సో టూ లైన్స్ ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే మనకి అక్కడ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా సో ఏంటవి ఇక్కడ యాంగిల్ పి అని చూసారా ఇది ఒక యాంగిల్ అండ్ యాంగిల్ వై సో ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో అప్పుడు యాంగిల్ వై యాంగిల్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కదా సో యాంగిల్ వై ఎంత వస్తుంది మనకి యాంగిల్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని వస్తుంది బికాస్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సో యాంగిల్ ఎక్స్ అండ్ యాంగిల్ జెడ్ అనేవి ఈక్వల్ బికాస్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో అది కాకుండా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కదా స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఈ యాంగిల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దిస్ విల్ బి ఎ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఇస్ ఇట్ సో ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ లో సంబంధం ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కదా దట్ మీన్స్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ట్వంటీ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఎందుకు రీజన్ లీనియర్ పెయిర్ సో అవి లీనియర్ పెయిర్ అవుతాయి కాబట్టి దే ఆర్ దే సమ్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ జెడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ట్వంటీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి పంపిస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ సో వన్ ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో జెడ్ వాల్యూ వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది జెడ్ వాల్యూ ఇస్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సిక్స్టీ కదా ఎక్స్ కూడా వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ అండ్ జెడ్ ఆర్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ సో యాంగిల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఎక్స్ వచ్చేసింది వై వచ్చింది జెడ్ వచ్చింది సో దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ జెడ్ ఈస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండర్స్టూ చిల్డ్రన్ సో 
వర్తికని ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఈ త్రీ యాంగిల్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఓకే నా లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది గివెన్ ఫిగర్ టూ లైన్స్ ఏడి అండ్ ఈసి ఇంటర్సెక్స్ అట్ ఓ మెయిన్ టూ పేస్ ఆఫ్ వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇన్ ది గివెన్ ఫిగర్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్లో ఏడి ఈసి అనే టూ లైన్స్ కూడా ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నాయి పాయింట్ ఓ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నాయి ఏడి అండ్ ఈసి సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నేను ఈ టూ ప్లేస్ వెర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో ఈ టూ లైన్స్ తో ఫామ్ అయిన యాంగిల్స్ లో ఏవైనా టూ వెర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ని రాయమంటున్నారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ రైట్ దాన్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ రేని ఇగ్నోర్ చేయండి ఆ రేని ఇగ్నోర్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి మనకి వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎన్ని పేర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ టూ పేర్స్ ఏంటి అంటే యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ వన్ ఈస్ వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ త్రీ అండ్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ టూ ఈస్ వెర్టికల్ ఆపోజిట్ టు దిస్ యాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో ఆ టూ పేర్స్ ఆఫ్ వెర్టికల్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇఫ్ వీ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ యాంగిల్ ఏఓఈ యాంగిల్ ఏఓఈ యాంగిల్ సిఓడి సో దీస్ టూ ఆర్ వెర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అండ్ యాంగిల్ ఈఓడి అండ్ యాంగిల్ ఏఓసి సో దీస్ టూ ఆర్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ వెర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి సో ఈ ఫిగర్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ కేర్ఫుల్లీ ఈ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి మనకి వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ చేశాయి అవునా సో యాంగిల్ క్యూఎంఎస్ యాంగిల్ క్యూఎంఎస్ యాంగిల్ పిఎంటి ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇస్ ఇట్ సో అప్పుడు ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఏమవుతాయి ఈక్వల్ అవుతాయి కదా సో యాంగిల్ క్యూఎంఎస్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అండ్ యాంగిల్ పిఎంటి ఇస్ గివెన్ యాజ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ so 40 plus x is equal to 105 so ikkada equation ni manam solve chesthe x is equal to 105 minus 40 so x value is 65 degrees so vallu vallu em adigaru x value ni find out cheyamannaru so x value ochindi kada x value is 65 degrees therefore x is 65 4.3. నైస్ డే కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ